வணக்கம் நண்பர்களே நாம புதுசா மாயம் மிஸ்ட்ரி அப்படின்ற சேனல் ஓபன் பண்ணிருக்கோம் அந்த சேனலோட லிங்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டா போட்டு அதை பின் பண்ணி வச்சிருக்க மறக்காம அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் பெகாசஸ் கேள்விப்படாத பேரா இருக்கா ஆனால் இதுக்கப்புறம் நிறைய செய்திகளில் தினந்தோறும் நீங்கள் கேள்விப்பட போகிறீங்க மிகப்பெரிய புயலை உலகளாவிய ரீதியில் இந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டுமே இப்போ ஏற்படுத்தியிருக்கு இஸ்ரேலோட என்எஸ்ஓ நிறுவனம் இருக்குல்லங்க அதோட தயாரிப்பு தான் இந்த பெகாசஸ் அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் உலகத்தோட பெருந்தலைகளோட செல்ஃபோன் கான்வர்சேஷனாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபோனில் இருந்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்னு எல்லாத்தையுமே ஹேக் செஞ்சுருக்கிறதா மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு எழும்பியிருக்கு இந்த முக்கியமான டாபிக்கை பற்றி தான் இன்றைக்கான பிக் டாபிக் ஷோவில் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் உங்களோட ஃபோனை ஒருத்தர் ஒட்டி கேட்குறாரு அப்படின்னா அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டதும் எந்த ஒரு ஷாக் ஆகுவீங்க அதுவும் உங்கள் ஃபோனில் வச்சுருக்க நீங்கள் ரகசியமாக வச்சுருக்க புகைப்படங்களாக இருக்கட்டும் வீடியோக்களாக இருக்கட்டும் நிறைய ஃபோன் நம்பர்ஸாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இன்னொருத்தர் கையில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு எந்த அளவு அதிர்ச்சி ஏற்படும் ஒரு தனிநபருக்கு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆனால் நம்ம நாட்டில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்காங்களே மத்திய அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதியாக இருக்கட்டும் இவங்களோட செல்ஃபோன் சம்மந்தமான எல்லா டேட்டாவும் இன்னொரு நாட்டில் இருக்க உளவு பார்க்குற ஒரு ஆப்பை பயன்படுத்தி ஒரு கும்பல் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா எவ்வளோ மோசமான செய்தியாக இருக்கும் அது ஒரு நாட்டுக்கே அந்த நாட்டோட பாதுகாப்புக்கு இப்போ அப்பேற்பட தலைவலி தான் நம்ம இந்தியாலேயும் தோற்றம் பெற்றிருக்கு அதுவும் பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் இந்தியா ஒன்றும் இப்போ சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மத்திய அரசு இப்போ வரைக்கும் அது போல் எந்த விதமான செக்யூரிட்டி பிரீச்சை நடக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ வெளியே வந்திருக்க தகவலை மக்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யாருமே பேனிக் ஆகாமல் கேளுங்க முற்றுமுழுதாக விழிப்புணர்வு கொடுக்க தான் இந்த பதிவு அங்கே பெகாசஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இது இஸ்ரேலோட என்எஸ்ஓ நிறுவனம் இருக்குல்லங்க அதுக்கு சொந்தமான ஒரு மென்பொருள் இந்த பெகாச சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நிறைய நாடுகளோட முக்கியமான தலைகள் உளவு பார்க்கப்படுறாங்க அப்படின்ற தகவலை வெளியே கொண்டு வந்தது ஃப்ரான்ஸோட ஃபார்பிடர் மீடியா இருக்காங்களே இவங்களும் ஆம்னேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் இருக்காங்க பாருங்க இந்த அமைப்பும் சேர்ந்து தான் இந்த உண்மை உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதுவும் தெளிவானது நம்ம சொன்னாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுமையை அந்த பெகாச சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட ஃபோன் நம்பர் மட்டும் கிடச்சா போதும் அந்த ஃபோன் நம்பர் வச்சு அந்த குறிப்பிட்ட நபர் பயன்படுத்துகிற செல்ஃபோனில் இருக்க ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் இவங்க ஈஸியாக ஹேக் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டதுமே உலக ஊடகங்கள் ஆடி போகுது ஏன்னா அந்த வேவு பார்க்கப்பட்ட ஒரு பட்டியலில் அதிகப்படியாக இருந்தவங்க பத்திரிகையாளர்கள் உலகத்துக்கு உண்மையை சொல்ல துடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்களே அப்பேற்பட்ட பத்திரிகையாளர்களோட செல்ஃபோன் நம்பர்ஸ் தான் உள்ளே அதிகமாக இருந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் உலக நாட்டு ஊடகங்களை முடிச்சுக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஊடகங்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆப்ரேஷனை முன்னெடுக்கிறாங்க அதாவது ஃபார்பிடர் மீடியாவும் ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் சொல்லியிருக்க அந்த தகவல் இருக்குல்ல இதில் எந்த அளவு உண்மைத்தன்மை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச ரிசல்ட் இதை விட பகீர கலப்புற மாதிரி இருக்குது அந்த பகீர் தகவல் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பதினாறு ஊடகங்கள் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த பட்டியலை பார்த்துருவாங்க லேமவுண்ட் லெஸா ஃப்ரண்ட் லைன் ரேடியோ ஃப்ரான்ஸ் த வாஷிங்டன் போஸ்ட் த கார்டியன் டைசைட் சுஜேஷ் ஜெய்சங் ஹாரட்ஸ் த மாக நாக் ஓசிசிஆர்பி ஆகுப் ப்ரொசைசோ டைரக்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டெராஜ் அரிஸ்டிக் த வயர் இந்த பட்டியலில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஊடகங்களும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே இப்போதைக்கு வெளியாகி இருக்க ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட் என்ன தெரியுமாங்க இந்த என்எஸ்ஓ நிறுவனத்துக்கிட்ட அதாவது இந்த பெகாசஸ் மென்பொருளுக்கு சொந்தமான அந்த என்எஸ்ஓ நிறுவனத்துக்கிட்ட மட்டுமே பதினஞ்சாயிரத்தில் இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் செல்ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்கா இந்த எல்லா நம்பருமே வெறும் பத்து நாடுகளை சேர்ந்தவங்களோட நம்பர்ஸ் மட்டுமே சொல்லப்பட்டுட்ருக்கு அதுலேயும் ஆசிய நாடுகள் இருக்குல்ல இதை சேர்ந்தவங்களோட நம்பர்ஸ் தான் உள்ளே அதிகமாக இருக்கான் இஸ்ரேல் நிறுவனம் இந்த வேலையை பார்த்துருக்கு அப்படின்னா யாருக்காக எதுக்காக பார்த்துருக்க போகிறாங்க இந்த வேலையை சுத்தமாக புரியல ஏன்னா இஸ்ரேல்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு மிகப்பெரிய அளவில் முன்னாடி வந்து நிற்கிற நாடு அமெரிக்கா ஸோ மேபி சொல்கிற விஷயம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் உண்மைத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பின்னாடி மேபி அமெரிக்கா இருக்கலாம் போல இருக்கு இந்த பத்து நாடுகளில் முக்கியமான நாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா சவுதி அரேபியா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பஹ்ரைன் இந்த நான்கு நாடுகள் தான் முக்கியமாக வேவு பார்க்கப்பட்ட நாடுகளை பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு அந்த நாடுகளுக்குள்ளே இருப்பாங்களா அந்த முக்கியமான நபர்கள் அவங்க யார் யார் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அரேபிய அரச குடும்பத்தினர் அறுபத்தஞ்சு தொழிலதிபர்கள் எண்பத்தஞ்சு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது
கேட்கறதுக்கு அள்ளு கிளம்புது இல்லைங்க கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது சரி ஓகே இந்த பெகாசஸ் சாஃப்ட்வேரோட அட்டாக் வெக்டார்ஸ் என்னென்ன அதாவது எதை பேஸ் பண்ணி இந்த பெகாசஸ் மென்பொருள் நம்ம செல்ஃபோன் மேலே அட்டாக்கை முன்னெடுக்கும் அட்டாக்கை முன்னெடுத்து ஹேக் செஞ்சு உள்ளே இருக்க டேட்டாஸை எடுக்கும் அதை பற்றினா டேட்டா இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது உங்கள் ஃபோனுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேரை பேஸ் பண்ணி ஒரு சில விஷயங்கள் வரும் அது எஸ்எம்எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஐ மெசேஜ் இருக்கலங்க அதை பேஸ் பண்ண விஷயமாக இருக்கலாம் இதையும் தாண்டி வாட்ஸ்அப் சேட் இருக்கு அதுவாக இருக்கலாம் இந்த மூணுத்தையும் கடந்து அன்னவுன் வல்னரபிலிட்டி அதாவது இந்த மூணுத்திலுமே சேராத ஒரு சில விஷயங்கள் அதாவது அன்னவுன் சொல்கிறோம் இது போல் ஒரு சில விஷயங்களை உங்கள் ஃபோன் நம்பருக்கு அவங்க ஏவி விடுவாங்க இதுக்கு பிறகு தான் உங்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்களே அந்த குறிப்பிட்ட செல்ஃபோன் அது அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே போகும் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் தொடர்ந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம் யாருக்கு ஃபோன் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ பேசலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அந்த ஒவ்வொரு விஷயம் சொல்கிறது ஏதோ ஃபோன் கான்வர்சேஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எஸ்எம்எஸ் இமெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப் சேட்ஸ் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இது எல்லாமே உங்கள் ஃபோனில் இருக்குது அப்படின்னா இதை அவங்களாலையும் பார்க்க முடியும் அதை எடுக்கவும் முடியும் அது மட்டும் இல்லை உங்களோட அனுமதி இல்லாமலேயே உங்கள் ஃபோனில் இருக்க மைக்கை அவங்களால் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் உங்களோட அனுமதி இல்லாமல் உங்கள் ஃபோனில் இருக்க கேமராவை கூட அவங்களால் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு வர்ற காலில் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்களா கால்ஸ் இதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஜிபிஎஸ் டேட்டாவை எடுக்க முடியும் கேலண்டர் முத கொண்டு பார்க்க முடியும் உங்கள் ஃபோனில் இருக்க ஒட்டு மொத்த கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டை கூட அவங்களால் எடுக்க முடியும் அதாவது இந்த பெகாசஸோட கெப்பாபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இந்த குறிப்பிட்ட மெசேஜ் உங்களுக்கு அமிச்சாங்க நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குறிப்பிட்ட பெகாசஸ் அப்படின்றது இன்ஸ்டால் ஆகுது அது மூலமாக அவங்க ஹேக் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ டேட்டாவை உங்களோட செல்ஃபோன்லேருந்து இந்த பெகாசஸ் எடுக்க முடியும் இந்த பெகாச சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ஒரு சில இந்திய பத்திரிக்கை நிறுவனங்கள் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த நிறுவனங்கள் டேட்டா கூட வெளியே போயிருக்கிறதா சொல்லப்படுது அப்பேற்பட நிறுவனங்களில் ஒரு சில நிறுவனங்கள் நீங்கள் பார்க்குறது இதெல்லாம் ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் த ஹிந்து இந்தியா டுடே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நெட்ஒர்க் எயிட்டீன் பத்திரிக்கை நிறுவனங்களை விட்டுருங்க இந்தியாவோட நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் இருப்பாங்கள அவங்களோட எல்லா டேட்டாவும் செல்ஃபோனை பேஸ் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கிட்ட போயிருக்கிறதா சொல்லப்படுதுங்க வேறு எதன் மூலமாக இல்லை இதே பிகாசஸ் இருக்குது பார்த்தீலா அந்த சாஃப்ட்வேரை பேஸ் பண்ணி அதில் ஒரு சில முக்கியமான இந்திய பத்திரிகையாளர்கள் யாரேனு இப்போ பார்த்துடலாம் விஜய்தா சிங் ஷிஷிர் குப்தா சித்தார்த் வரதராஜன் எம் கே வேணு சுஷாந்த் சிங் ரோஹிணி சிங் முசாமிர் ஜலீல் ரித்திகா சோப்ரா சுவாதி சதுர்வேதி இந்த பட்டியல் இருக்க பெரும்பாலான பத்திரிகையாளர்கள் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் பண்ணுறவங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம ஷோ பண்ணுறோமே இதே கான்செப்ட் தான் அப்பேற்பட்டவங்களோட செல்ஃபோன்ஸ் தான் இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி ஹேக் பண்ணப்படுதா சொல்லப்படுது இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா தலைவலி யாருக்கு அதிகமாகும் நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டுங்க நம்ம மத்திய அரசுக்கு தான் அவங்க உடனடியாக ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க இது போல் ஊடகங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஊடகங்களாக சேர்ந்து இந்த ரிப்போர்ட் அட்மிட் பண்ணியிருந்தீங்க எங்களுக்கு தெரியுது நாங்களும் படித்தோம் ஆனால் இது அடிப்படை ஆதாரமற்ற ஒரு விசாரணை அறிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மத்திய அரசு இந்தியாவில் ஜனநாயகம் ரொம்ப ரொம்ப நிலையானதாக இருக்குது உறுதியானதாக இருக்குது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனோட ரகசியமும் பாதுகாக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பாதுகாப்பை நோக்கி தான் மத்திய அரசு ஒவ்வொரு நாளும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு நம்ம மத்திய அரசு இந்த ஒட்டு மொத்த விவகாரத்துக்கு மறுப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம சம்மந்தப்பட்ட அரசு மத்திய அரசு என்ன சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தபடியா இந்த பெகாசஸோட நிறுவனமாக இருக்குது பாருங்கள் என்எஸ்ஓ அவங்கமும் வழக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றியும் சொல்கிறேன் இந்த என்எஸ்ஓ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த தீவிரவாத செயல்பாடுகள் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் இதை சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் கிரைமாக நடந்துகிட்டு இருக்கோல இதையெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படின்றதா எங்கள் நிறுவனத்தோட நோக்கம் இந்த பெகாசஸ் மென்பொருளும் அதை சார்ந்துதான் உருவாக்கப்படுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பல பேர் எங்களோட சாஃப்ட்வேருக்கு எதிராக தவறான கருத்துக்களை பரப்பிட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் பொறுத்து பொறுத்து பார்ப்போம் ஒரு கட்டத்தில் எங்களால் பொறுக்க முடியல அப்படின்னா இந்த பிகாசஸ்க்கு எதிராக யாரெல்லாம் வதந்திகளை பரப்புறீங்களோ உங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு இந்த என்எஸ்ஓ நிறுவனம் இப்போ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்கு நப்பாணி அந்த என்எஸ்ஓ நிறுவனம் சொல்கிறத பார்த்தா ரொம்ப நல்ல நிறுவனம் மாரி இருக்குது அபாண்டமாக பழிய போட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு யாராவது கேட்கலாம் அவ்வளோ சீனில் இல்லைங்க இந்த நிறுவனத்துக்கு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொரு நாளமாக ரிவியல் பண்ண போகிறோம் இந்த என்எஸ்ஓ நிறுவனம் இதுக்கு முன்னாடி பல சர்ச்சைகளை சிக்கனாங்க அதில் குறிப்பிட்ட ரெண்டு சர்ச்சைகளை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதனால இந்த ரெண்டு சோறை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடலாம் என்எஸ்ஓ எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம
இது சம்மந்தமாக அமெரிக்காவில் வழக்கு போடப்பட்டுச்சுங்க இந்த பெகாசஸ் இருக்க இந்த சாஃப்ட்வேரை எதிர்த்து என்எஸ்ஓ நிறுவன செயல்பாடுகளை எதிர்த்து வழக்கு போடப்பட்டுச்சு அப்போ அந்த வழக்கு சாராம்சம் என்ன திரும்ப சொல்லியிருந்தாங்க ஃபேஸ்புக் தரப்பில் இருந்து இது ஒரு சைபர் வெப்பன்னு சொன்னாங்க இந்த பெகாசஸ் மாதிரியான சைபர் வெப்பன்ஸுக்கு அமெரிக்க அரசு முற்றுமுழுதாக தடை விதிக்கணும் அப்படின்னு அங்கே கோர்ட்டில் வரைக்கும் பேசப்படுச்சு இந்த ஃபேஸ்புக் வர்சஸ் என்எஸ்ஓ இப்படி மட்டும் நிற்கல ஒரு கட்டத்தில் அதாவது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட்டுன்னு இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களும் ஃபேஸ்புக்கோட சேர்த்துக்கிட்டு என்எஸ்ஓக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் என்எஸ்ஓ சப்ப கட்டு கட்டுது அப்படின்ற விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் ரெண்டாவது மிகப்பெரிய சர்ச்சை இது உலகத்தையே அதிர வச்ச சர்ச்சைன்னு சொல்லலாங்க சவுதி பத்திரிகையால் ஜமால் கஷோக்கி அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் இது இப்போ வரைக்கும் உலகளாவிய விசாரணை திணைக்களத்தில் மிகப்பெரிய களங்கமாக தான் பார்க்கப்பட்டுருக்கு அவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட விஷயத்தில் இந்த பட்டத்தை இளவரசர் இருக்கார் பாருங்க கல்ஃப் சைடு அவர் பேர் வரைக்கும் அடிபட்டுச்சு அதனால் தான் விஷயம் ரொம்ப பெருசாக மாறிச்சு கொல்லப்பட்ட ஜமால் கஷோகியின் துணைவியார் பயன்படுத்தின செல்ஃபோனில் இருந்த எல்லா விஷயங்களும் இந்த பெகாச சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே ஹேக் பண்ணப்பட்டுச்சு இந்த விஷயம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக வெடிச்சிருந்தது அந்த டைமில் நான் இப்போ வரைக்கும் சொன்ன ரெண்டு சம்பவங்களே இப்படி இருக்குது பெகாசஸ் பற்றி அப்போ வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் இந்த பெகாச சாஃப்ட்வேர் வச்சு என்னென்ன அல்சாடியம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ வரைக்கும் பெகாசஸோட கிளைண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாடுகளுக்கு மேலே இருக்காங்க அதில் முக்கியமான கிளைண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யார் எடுத்து தெரியுமா இன்டெலிஜென்ஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவங்க மிலிட்ரி லா அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதை சேர்ந்தவங்க தான் அதுலேயும் அறுபது இன்டெலிஜென்ஸோட பிரதான தேர்வை இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த பெகாசஸ் சாஃப்ட்வேரோட இன்னொரு பிரத்யேக சிறப்பம்சம் என்ன தெரியுமா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மட்டும் கிடையாதுங்க இந்த ஆப்பிள் ஃபோன் இருக்கு இதை கூட இவங்களால் ஹேக் பண்ண முடியும் இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி இந்த பெகாசஸ் சம்மந்தமான விஷயம் இந்தியாவில் இப்போ தான் விஸ்வரூபம் எடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கிடையாதுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் நம்ம மாநிலங்களவையில் மிகப்பெரிய விவாதம் ஏற்பட்டுறதுக்கு இந்த பெகாசஸ் சாஃப்ட்வேர் காரணமாக இருந்துச்சு நம்ம முடியுதா அதான் உண்மை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருஷம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட கேரள எம்பி கே கே ராகேஷ் அப்படின்றவர் அனல் தெரிக்க பேசியிருந்தார் அதாவது இந்த பெகாசஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றது இந்தியாவில் கண்டிப்பாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் நாம் இன்னும் அதை பெருசாக ஆக்ஷன் எடுத்த மாதிரி தெரியல அது மட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக் பெகாசஸ் விவகாரம் பெருசாக மாறியும் கூட மத்திய அரசு இப்போ வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்களை மறைக்க முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கு எதுக்காக இந்த மறைப்பு முயற்சியை மத்திய அரசு மேற்கொள்றீங்க அது இதுன்னு மாநிலங்களை விட பயங்கரமாக பேசியிருந்தாருங்க த இஸ்ராயலி ஸ்பைவே டிவலப்ட் பை என்எஸ்ஓ பெகாசஸ் இட் வாஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்னோ தட் இஸ் த serious issue it was used to snoop political social activists and also the leaders of various political parties and even journalists were snooped by using this particular spyware facebook had uh, already confirmed that it is they are selling the spyware only to government or government agencies then how did it come to india sir which government agency that had brought pegasus software in india is it the government directly or through any other agency sir it is very serious ivaroda statement paathadukapra oru sila nadikala enna pa marxist communist versus bajaka eppadi nal aagadhu yelam poruthom so adanal avungalukkulla idu pole vivadam nadakkuradhu correct dhaane idha perusa maatringale appdin kettina ungalukku innoru vishayam show pandrenga bajaka mootha thalaivar subramani swami avargal irukkaangala avaru ipo statement unveil pannirukkar enna solrarna இந்த பெகாசஸ் சாஃப்ட்வேரை பற்றி மத்திய அரசு கண்டிப்பாக விளக்கம் கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் நம்ம மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்கள் இருக்காங்களே இவங்க அவையில் நாடாளுமன்ற அவையில் கண்டிப்பாக இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த இஸ்ரேல் நிறுவனத்துக்கும் இஸ்ரேல் என்எஸ்ஓ நிறுவனம் இருக்குல்ல இதுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா அப்படி இருக்கிறதா இருந்தால் என்ன மாதிரியான தொடர்பு அதையும் விளக்குங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஒருவேளை நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்காமல் போயிட்டீங்க இந்த விஷயத்தை பெருசாக எடுக்காமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் ஓட்டர்கேட் ஊழல் இருக்குல்ல இதுக்கு அடுத்தபடியான தலைவலியா இந்த பெகாசஸ் தலைவலி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் மக்களே ஒவ்வொரு தனிநபர் சார்ந்த ஒவ்வொரு தகவலையும் பாதுகாக்க வேண்டியது அந்த நாட்டில் அமைஞ்சிருக்க அரசோட பிரதான பொறுப்பு அப்பேற்பட்ட பொறுப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அது அந்த நாட்டோட பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்குதல்ல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த நிலைமை உலக நாடுகள் எதுக்குமே வரக்கூடாது குறிப்பாக நம்ம நாடு சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் எந்த நாட்டுக்கும் வரக்கூடாது தனிநபர் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படணும் அதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கத்தில் அங்கமாக இருக்காங்களே அவங்களோட எல்லா தகவல்களும் பாதுகாக்கப்படணும் ஏன்னா அவங்க தகவல் பாதுகாப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட நிலைப்பாடு வர முடியும் நம்ம தகவலை பாதுகாப்பாக இருக்கு